Die zwölfte Etappe auf dem Jakobsweg Camino de Santiago de Levante starte ich um Viertel nach sieben in der Pilgerberge in La Roda. Die Herberge ist hier in der Stierkampfarena und ich schaue mir die Arena nochmal bei Mondschein an. Da ich in der Herberge niemanden wecken wollte, werde ich unterwegs frühstücken, aber Rodrigo ist trotzdem aufgewacht. Beim Verabschieden hat der Barcelonier mit mir im Halbschlaf katalanisch gesprochen, keine Ahnung was er gesagt hat. Der spanische Jakobsweg Camino de Levante ist 820 Kilometer lang und verläuft von Valencia nach Zamora. Die heutige Etappe von La Roda bis Minaya ist nur 16 Kilometer lang. Zum Frühstück gibt es im Park meine geliebten Hefeschnecken. Um Viertel von neun komme ich an einem Rastplatz der Ruta de Don Quixote vorbei. Es ist eigentlich zu früh für eine Pause, aber wenn es auf dem Camino de Levante schon einmal eine Sitzgelegenheit gibt, dann sollte man sie nutzen. Die Ruta de Don Quixote wird anscheinend von Reitern benutzt, denn die Rastplätze sind mit Anbinderingen und Pferdetränken ausgestattet, die allerdings kein Wasser enthalten. Die überdachten Bereiche eignen sich sicher gut für Pilger, die im Zelt übernachten wollen. Es kommt ein starker Wind auf und es sieht nach Regen aus. Das gleiche habe ich gestern in La Chinetta erlebt und es blieb trocken und mittags war schönster Sonnenschein. Ich beschließe, dass das wohl ein lokales Wetterphänomen ist und kein Grund sich zu sorgen. Als ich weiterlaufe, holen mich Rodrigo und die drei Italiener ein, die auch in der Stierkampfarena übernachtet haben. Rodrigo und ich laufen gemeinsam bis Minaya. Schon um 12 erreichen wir Minaya. Rodrigo begleitet mich zur Pilgerherberge, die sich in der Sporthalle befindet. Jesus, der Herbergsvater, ist gerade in der Halle. Auch die drei Italiener haben sich für heute Nacht angemeldet. Sie übernachten im Herbergsraum und ich in der Turnhalle. Jesus trägt für mich eine Turnmatte in eine Ecke der Halle. Das ist mein heutiger Schlafplatz. Rodrigo zieht weiter. Er wird heute bis San Clemente laufen. Das sind insgesamt 35 Kilometer. Die Herberge mit drei Schlafplätzen ist in einem Nebenraum der Sporthalle. Jesus und seine Kumpel wollen heute Abend von 9 bis 10 zum Fußballtraining kommen. Es könne laut werden. Ich sehe schon, wie mir auf meiner Turnmatte die Fußbälle um die Ohren fliegen. Duschen kann man im Umkleidebereich. 
Es ist nur kaltes Wasser vorhanden, das stellt für mich eine echte Herausforderung dar. Toilettenpapier sollte man dabei haben. Wem das alles zu spartanisch ist, da kann in Minaya auch im Ostal Antolin am Ortsausgang direkt am Camino de Levante übernachten. Später kommt Jesus nochmal und sagt, dass die Italiener abgesagt haben. Ich ziehe um in den Schlafraum. Um vier gehe ich los, um einen Laden zu finden. Doch das ist in dem 1500 Einwohnerort gar nicht so einfach. Es gibt kleinere Läden, doch die sind noch geschlossen. Später finde ich mit der Hilfe einer Einheimischen doch noch einen offenen Laden. Vor der Turnhalle gibt es dann ein karges Abendessen. Es gibt ja nichts zu tun und so gehe ich früh schlafen. Ich schlafe schon tief, als mich um Viertel nach neun laute Musik weckt. Ich gucke vorsichtig zur Tür raus und da steht jemand an der gegenüberliegenden Ecke der Turnhalle vor einem Lautsprecher. Dieser kleine Lautsprecher reicht aus, um diese Halle zum Beben zu bringen. Nach fünf Minuten ist der Spuk vorbei und ich höre nur noch leise Stimmen, vielleicht aus den Mannschaftsräumen. Jetzt verstehe ich, wenn Jesus Fußballtraining sagt, meint er, gemütlich mit den Kumpels zusammensitzen. Bald schlafe ich wieder ein. Später muss ich auf die Toilette. Gut, dass ich die Stirnlampe dabei habe. Wenn ich schon mal wach bin, schaue ich nach der Wäsche in der Nebenkammer. Sie ist in dem zugigen Raum schnell getrocknet. Hier steht nun auch der Lautsprecher. Ich denke, was du kannst, das kann ich auch. Buenas tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de mayo on Tuesday. And I hope we see each other again. Zum dritten Mal lege ich mich zur Ruhe und ich schlafe ganz hervorragend alleine in der Turnhalle auf dem Camino de Levante. <Musik> 